Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parma. Today, in this CLAT concept session, we are going to discuss about what is the meaning of stare decisis. You might have heard about various words like obiter dictum, ratio decidendi, stare decisis, res judicata. What are those terms all about is what we are going to discuss here in this module. This are our CLAT concept module. In this CLAT concept module, we are going to discuss about important concepts which are there in the examination. If you have a crystal clear clarity, you have a lot of extra advantage. Let's start to talk about what is stare decisis. So my dear student, this is coming from Latin maxim called stare decisis et non quieta mover. Okay, so that is basically a doctrine which is enshrined in British, you can say, legal system and later on it was entered into our Indian constitution under article number 141. Under article number 141, Indian constitution says that the law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. So we all understand that we are running an integrated judiciary system. When we have a power di distributed into legislature, executive and judiciary, so we all understand that the law is made by the legislature, the law is executed by the executive while the interpretation of law is done by the judiciary. So judiciary is an independent body to interpret the entire legal system, entire law and more importantly that is integrated. So there is a lower court, then there is high court and there is a supreme court. All of them are integrated so at the end of the day it is a supreme court which takes the final decision. So this principle has to be there that whatever is a law declared by supreme court is binding on all the lower court. Very easy. Yes or no? Obvious hai na ki at the end of the day koi ek jo final authority hogi wo bole wo final hoga. So dosto ye important point hai yaha pe do shabdo pe dhyan dena zaruri hai ki uh, what is the meaning of binding and what is the meaning of on all courts. Thik hai? So when a judgment is made, when the decision is made by the supreme court, what is binding on all the court? Whether everything mentioned in the judgment is binding on all the court or whether only certain part is binding. Number one. Number two, okay, whether the Supreme Court is bound by its own decision, which means some judgment being made by the Supreme Court in the previous, you can say, uh, uh, 1978 May, 1956 May, yeah, so koi bhi, you can say, unho judgment diya hoga, kya wo aaj ki tarikh mein binding hai ki nahi? ठीक है क्या आज सुप्रीम कोर्ट का वही जजमेंट बाइंडिंग है कि नहीं सो so, दोस्तों कल हमने करंट अफेयर के एक मॉड्यूल में देखा था दैट सुब एससीएसटी यू कैन से कोटा दैट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन वहां पे इंदिरा स्वानी केस नागराज केस एंड जर्नल सिंह केस को हमने डिस्कस किया था और तीनों तीन केस को हमने समझने की कोशिश करी थी कि एग्जैक्टली exactly उनमें से क्या चीज बाइंडिंग है क्या चीज बाइंडिंग नहीं है अगर आपने वो मॉड्यूल देखा नहीं हो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए विच वॉज जनवरी महीने का पूरा यू कैन से मैराथन सेशन भी कंडक्टेड फॉर द करंट अफेयर रिविजन ओके सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स कम बैक टू दिस इश्यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेर डिसाइसिस स्टेर डिसाइसिस एज अगे कैन से प्रॉपर मीनिंग इन इंग्लिश मीन्स टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस ठीक है वॉट एवर द केसेस आर डिसाइडेड यू टू स्टैंड बाई इट ठीक है वी कॉन्ट एवरी टाइम ब्रिंग न्यू यू कैन से इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ सो वी हैव हाई आर की ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड एंड वेन इट डिसाइड्स द फाइनल यू कैन से केस इट इट इज पुटिंग अ सिल ऑफ फाइनलिटी ऑन इट ओके सो देर बाई द डिसीजन इज यू कैन से एन ऑथोराइज डिसीजन इट इज एन ऑथोरिटी सुप्रीम कोर्ट विच एक्चुअली decides what is the final thing which is very normal so what is you can say binding on the lower court so when a court gives a lot of judgment so there are two parts of the judgment one is called ratio decidendi other is called obiter dicta yes you heard it right called obiter dicta and the second is called ratio decidendi okay so what is the meaning of this ratio decidendi and obiter dicta and what is binding in the court. 
सो दोस्तों वेन अ जजमेंट इज मेड दी जज गिव्स लॉर्ड ऑफ यू कैन से ऑब्जर्वेशन लॉर्ड ऑफ यू कैन से आइडियाज आर बींग प्रेजेंटेड ठीक है नाउ नॉट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द रीजन द रेशियो ऑफ द जजमेंट ठीक है सो वॉट एवर इज नॉट very you can say binding on the court that becomes you can say obiter dicta and ratio decidendi the reason the rational the logic on which the principle is being you can say applied and that principle becomes ratio decidendi so the ratio decidendi is a ratio it is a rational while obiter dicta is something which is spoken by the way that is how it is presented so that means what the what is binding on the lower court the essence in the decision that is the ratio that is the rational is binding on the lower court not any other part theek okay? hai court ka general observation theek okay? hai court ka koi you can say ek uh, argument court ka koi example theek okay? hai that will not be binding okay but what is binding is the ratio the reason on which the judgment is being made okay i think that is very clear not every observation is binding not even the logical you can say corollary or logical interpretation or logical inference from a given point that is not binding but the ratio is binding okay so the reason the principle on which the issue is being raised that question that principle becomes precedent and that is what binding is so i am bringing a new word here precedent okay so stare decisis basically refers to to stand by a decided case so that means there is already a precedent available and we follow that precedent that is the meaning here okay so so what are the important points of the stare decisis to to repeat one more time it is a legal doctrine that obligates courts to follow historical cases okay when making a ruling on the similar cases dhyan rakhna bahut zaruri hai it has to be on the similar cases stare decisis requires that the cases follow precedents of the similar cases in the similar jurisdiction सिमिलर जूरिस्डिक्शन है सिमिलर केस है ठीक है ये समझना बहुत जरूरी है ओके ठीक है सो सुप्रीम कोर्ट इज नेशन हाइएस्ट कोर्ट देर फॉर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट ठीक है हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन यू कैन से ऑल द लोअर कोर्ट देन द हाई कोर्ट सो वॉट एवर द जजमेंट इज मेड बाई द केरला हाई कोर्ट मे नॉट बी यू कैन से बाइंडिंग ऑन द गुजरात हाई कोर्ट मे नॉट बी बाइंडिंग ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट ठीक है हाउ एवर हाउ एवर वॉट एवर इज अ जजमेंट मेड बाई द सुप्रीम कोर्ट दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट इज दिस कंफर्टेबल ग्रेट ठीक है सो important point is what is a precedent precedent will be accepted as uh, in a similar jurisdiction in the similar cases okay that is very important okay so casual remark by the judges okay which are outside the ambit of operative part of the decision so operative part of decision is known as ratio decidendi okay will not have a binding force on the subordinate court ठीक है रेशियो डेसिडेंडी विच इज अर डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ द मेरिट ऑफ द केस शेल बी फॉलोड बाय सबोर्डिनेट कोर्ट सो आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम द सेम आइडिया जस्ट टू एंश्योर दैट इट इज देयर इन योर माइंड ओके सो दोस्तों हमने देखा क्या बाइंडिंग है हमने ये समझा ओके आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर टाइम दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट इन दैट बाइंडिंग पार्ट ठीक है नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी आर आंसरिंग क्या you can say uh, when we say the judgment of supreme court is binding on all courts okay what is the meaning of all courts does that include supreme court itself okay hum humne ye dekha that supreme court ka jo judgment hai it is binding on the high court and the lower court okay par kya article number 141 ye bolta hai ki supreme court ka judgment खुद को भी बाइंडिंग है द आंसर टू दैट इज नो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन हेंस यू कैन से सुप्रीम कोर्ट मे डिपार्ट फ्रॉम इट्स ओन प्रीवियस रूलिंग ठीक है सो फॉर एग्जांपल वी ये स्टडी वी सॉ दैट इंदिरा स्वाने केस में जो जजमेंट आया ठीक है कि भाई जो प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है 
तो इंदिरा स्वाने केस में बोल दिया कि नहीं मिलेगा ठीक है इट हैज टू बी ओनली एट द टाइम ऑफ एंट्री और उसके बाद नहीं मिलेगा दैट इज नॉट इंदिरा स्वाने केस से बट इन नागराज केस इन जर्नल सिंह केस सुप्रीम कोर्ट रिवर्स दैट आइडिया ओके सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाई इट्स ओन डिसीजन ठीक है जजमेंट डिलीवर्ड है ना इग्नोरिंग द एग्जिस्टिंग स्टेच्यूट और अलियर प्रेसिडेंट शेल ऑल्सो नॉट बी बाइंडिंग अपॉन दिस सबॉर्डिनेट कोर्ट ये समझना बहुत जरूरी है ठीक है सुप्रीम कोर्ट को अपना खुद का डिसीजन बाइंडिंग तो नहीं है ठीक है पर कभी कभार कोई जजमेंट है जो कोई एग्जिस्टिंग स्टेच्यूट या कोई अर्लियर प्रेसिडेंट जो बताया गया वो लोअर कोर्ट को बाइंडिंग नहीं है सो so, आपने देखा होगा इगेन से मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था अबाउट पॉक्सो विच इज इगेन से चाइल्ड सेक्शुअल इगेंस ऑफेंसेस के ऊपर बोला था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है तब तक उसको हम सेक्शुअल ऑफेंस नहीं मानेंगे ठीक है नाउ दैट इज इगेन से गिविंग नॉट अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ इगेन से सर्टन इगेन से जजमेंट सर्टन सिचुएशन ठीक है सो दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सबॉर्डिनेट कोर्ट so we have to be very clear supreme court can overrule the previous precedents and may create new precedent that is how the idea is so the big question is ki okay then what is a precedent what is accepted as an acceptable precedent theek hai chaliye dekhte hain dosto a unique case precedent kya hota hai a unique case which hardly had any past reference material theek hai that becomes precedent for the judges to make ruling on it okay so for example let's say indira swane case became a precedent okay which is putting a limit hai na lakshman rekha on the reservation saying that 50% se jyada you can say reservation nahi ho sakta now that becomes a precedent okay which will be acceptable today okay now if the supreme court wants to overrule on it it's up to supreme court we cannot question on it however however that's a unique case ठीक है एट द सेम टाइम वेन आई टॉक अबाउट अ न्यू रूलिंग ऑन अ सिमिलर प्रेजेंट केस रिप्लेस इज एनी प्रेसिडेंट ठीक है दैट इज बीन ओवर रूल्ड इन द करंट केस विल ऑल्सो बिकम प्रेसिडेंट ठीक है सो दैट मीन्स कोई नया रूलिंग आया ठीक है ऐसा ही कोई केस पहले आ चुका था पर एक नया रूलिंग आया ओके दैट न्यू रूलिंग विल ऑल्सो बिकम अ प्रेसिडेंट पहला हमने केस देखा एकदम यूनिक केस है ठीक है तो भी प्रेसिडेंट है दूसरा हमने देखा सिमिलर केस सिमिलर प्रेजेंट केस में रिप्लेस कर दिया तो भी माना जाएगा ठीक है सो दोस्तों अंडर द रूल ऑफ स्टेट डिसाइसिस कोर्ट्स आर ऑब्लिकेटेड टू अपहोल्ड द प्रीवियस रूलिंग और द रूलिंग मेड बाय द हायर कोर्ट विद इन द सेम कोर्ट सिस्टम ताकि कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कहीं एक ऐसे अननेसेसरी एक ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट ना हो और एक यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम दिखे दैट इज हाउ दिस स्टेट डिसाइस इज ऑल अबाउट ठीक है सो क्या बाइंडिंग है हमने बोला बाइंडिंग है रेशियो ठीक है दैट इज व्हाट द बाइंडिंग इज विच इज एज पर आर्टिकल नंबर वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो इट इज सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रिंसिपल है जो भी उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन किया इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन इंक्लूडिंग दो आर नॉट पार्टी इन दैट ऑर्डर ऐसा जरूरी नहीं है कि दैट इट इज बाइंडिंग ओनली टू द पार्टीज इट इज बाइंडिंग टू एवरी वन ओके सो दैट इज हाउ दी आइडिया इज ओके सो दोस्तों आई होप दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स वी हैव लॉन्च दिस थ्री मंथ क्रैश कोर्स फॉर योर क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मे एग्जामिनेशन विद इन न्यू डेट of uh, board examination there is a very good possibility that this examination may go may get delayed okay so it is a good time for you to start preparing if you want to crack this exam from let's say in the first attempt itself so you should join it we already started a batch okay which is from 1st of february okay the direct uh, link is provided in the description front it is on the first come first serve basis okay please join it we are ensuring the good quantity and good quality of discussion happening in this particular module okay great dosto thank you very much and all the best for your preparation don't miss out to like this video subscribe to our channel and tell to last number of people to be part of pro talent okay jai hind